Hi guys, welcome back. Roman Sapasha. In this video, I'm going to show you guys how to make the famous authentic Pad Thai noodle sauce. It's super easy and simple. It's all in one sauce that you can make your own Pad Thai just like in Thailand inside your home. สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะจะมาสาธิตวิธีการทำซอสผัดไทยนะคะที่ทำไม่ยากอุปกรณ์ก็น้อยมากๆเลยนะคะแล้วก็อร่อยถ้าเพื่อนเพื่อนพร้อมแล้วนะคะเราไปดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าค่ะ Ingredients: Palm sugar, น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลปึก White sugar, น้ำตาลทรายขาว Tamarind concentrate น้ำมะขามเปียก Good quality fish sauce น้ำปลาอย่างดี And I will list everything right here แล้วก็ส่วนผสมทั้งหมดอยู่ตรงนี้ค่ะ So if you are using a hard palm sugar like this, you are going to chop them up first before you measure it. If you have a scale, you can do that too. But um, I'm using a measuring cup, so I'm going to chop them first, and I'm going to pack them inside a measuring cup. And we are going to need about a cup and half. อย่างแรกนะคะถ้าใช้น้ำตาลปึกอย่างเนี้ยก็จะค่อนข้างที่จะแข็งนะคะแล้วก็ยากต่อการที่จะวัดนะคะถ้าไม่มีเอ่อกิโลนะคะเครื่องช่างก็ต้องการทำสับทำการสับซะก่อนนะคะให้เป็นชิ้นแหลกๆอย่างนี้นะคะแล้วก็นําไปอัดนะคะใส่ในถ้วยตวงอย่างนี้นะคะอย่าทําให้เขาหลวมนะคะต้องใส่ให้เต็มแล้วก็อัดลงไปนะคะเราจะใช้ประมาณ1ถ้วยตวงค่ะ And here I got about a cup and half and it's to a saucepan I'm going to add everything in there Here I have some palm sugar and you also can add some white sugar at this point but then I totally forgot to add it now so I add it later on But pretty much, you can add everything together. ต่อมานะคะในหม้อนะคะใส่ทุกอย่างลงไปเลยค่ะแต่อย่างที่เห็นนะคะในวิดีโอเนี่ยลินยังไม่ได้ใส่น้ําตาลทรายขาวตอนนี้ไม่ใช่ว่าเพราะอะไรนะคะเพราะว่าลืมใส่นะคะก็ใส่น้ําตาลปึกลงไปนะคะหรือน้ําตาลปี๊บตามด้วยน้ำมะขามเปียกนะคะแล้วก็น้ําปลาค่ะ So I add some tamarind juice, um, the concentrated tamarind, and also fish sauce, and kind of stir them together. And we are going to put that on a medium high heat first on the stove. Until it's boiling, and we are going to reduce that to a super low heat. ต่อมานะคะนำไปวางบนเตาประมาณไฟกลางนะคะจนกว่าเขาจะเดือดนะคะพอเดือดแล้วเนี่ยเราจะเบาไฟนะคะเป็นไฟอ่อนสุดนะคะเราจะตั้งทิ้งไว้บนเตานะคะประมาณสิบนาทีค่ะ As you can see, I totally forgot to put the white sugar at the at the first. So here I'm going to add the white sugar and stir them together. And like I said, as soon as you see it's boiling. And you see, like bunch of bubbles. You are going to low down the heat until you reach a really low heat, and we are going to let that simmer for about 10 minutes. หลังจากที่เห็นฟองนะคะว่าเขาเดือดอย่างนี้นะคะเบาไฟลงเลยค่ะให้เป็นไฟอ่อนสุดนะคะแล้วก็วางให้เขาเดือดอ่อนๆนี่นะคะประมาณ10นาทีนะคะแล้วก็ปิดเตาเป็นการวัดเสร็จค่ะ And after you let it sit and simmer for about 10 minutes, your sauce is done. And just let it sit until it's completely cool. And you're ready to store in a container. หลังจากที่ปิดไฟเรียบร้อยนะคะวางผักไว้ให้เขาจนเย็นนะคะพอเย็นเนี่ยก็จะมีความเข้มข้นที่มากขึ้นนะคะ So after it's completely cool, you can see that it's a little thicker. And when it's completely cool, just can put them in a container, a Thai container, and this will last you for a week or even a month. หลังจากที่เขาเย็นนะคะก็เห็นได้ว่าเขาข้นขึ้นก็ตักใส่ภาชนะเก็บได้เลยนะคะในขวดในโหลอะไรก็ได้ใส่ตู้เย็นนะคะก็จะเก็บได้ได้นานถึง1เดือนนะคะ And now your pad Thai sauce is done so I hope you guys like this video please like subscribe follow me on my Facebook Instagram Twitter and Google Plus and stay tuned for pad Thai recipe video หวังว่าเพื่อนเพื่อนนะคะคงจะชอบวิดีโอนี้ช่วยกดไลค์ subscribe เจอกันได้ใน Facebook Instagram Twitter Google Plus นะคะแล้วก็ติดตามวิธีการทำผัดไทยในวิดีโอหน้าค่ะวันนี้นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ and until next time thanks so much for tuning in bye